Let's see if they can see us. Hello. Hello, boa tarde. Boa tarde. Olha que português, português incrível. <laughs> Hello, I have Anna. Anna here to help. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você como vai? Estamos bem, Yes, yes, yes. Very well. Thank you very much. We are so excited to be here today. Ela está indo bem, yeah. ela está super animada. Eu agradeço muito a presença da Miss Doyle e da Ana nessa live de hoje. Yes. And so tell him we will let him take it away and ask us his questions. Uh, a Miss Doyle falou que vai dar início às suas perguntas para a gente continuar com essa live. Ok. Então, pessoal, vocês viram como funciona a tradução simultânea? Então, não quando vocês estiverem aqui na Wellvind. Sim. Yes. Um, It's hard to hear. Uh, uh, está cortando um pouco uh, a sua voz. Está cortando? Isso. Você pode repetir o que você disse? Sim. Eu falei que os, para os clientes brasileiros não terem medo né, de conversar com a Miss Doyle é, por conta da tradução simultânea. Yes, yes. Um, so, would he like me to start talking or does he want to ask oh, Ela está perguntando quem é que vai começar a falar. I'm. Ok. <risos> <risos> Bom, uh, então a tradução simultânea é esse serviço incrível. A Ana vai estar nos auxiliando lá. Nós vamos começar então falando sobre imigração, que é um tema bastante interessante para os brasileiros. Sim. Uh, Miss Doyle, uh, nós da Wellvine já constatamos um aumento do número de brasileiros querendo imigrar para os Estados Unidos, né? E esse número pode ser maior do que os anos anteriores. Vocês também hum. já estão sentindo esse aumento é, da procura dos brasileiros aí nos Estados Unidos? Increase, increase to the U.S. Yes. Mm -hmm. yes, I have definitely seen an increase in Brazilians wanting to immigrate to the United States in the past few years. Nos últimos anos, ela sentiu, ela viu esse grande aumento dos brasileiros que estão querendo imigrar para os Estados Unidos. They feel that the current government does not give them many opportunities like they may have in the United States. Oh, no momento, oh, They feel that the current government of uh -huh. Brazil does not give them so many opportunities. Sim, uh, o governo atual do Brasil não está dando essa, uh, no momento, não está dando essa oportunidade para os brasileiros que querem migrar para cá. While we have always had a great Brazilian clientele, it has definitely increased. E a gente tem a grande clientela brasileira, grandes qualificados que uh, estão passando por essa crise. E por que que o governo é, adotou essa essa política, né? De uh, acho que é por conta da pandemia mesmo? Uh, you think uh, what is happening now with the current governor, the people is going to migrate to the United States? Is it because of economic or pandemic? It's economic. I think it's more economic. They their money is uh, worth less in Brazil than it is in the United States. The uh, AIH has lost value. Sim. Hoje, uh, nos últimos anos, o valor uh, do governo, o valor do real, mm -hmm. está muito desvalorizado e com essa crise eles não estão ajudando os brasileiros qualificados que queiram imigrar para cá. Mm -hmm. Ah, entendi. Entendi. Uh... Essa é uma pergunta interessante. É, como, como está a operação do, dos órgãos de imigração que processam os pedidos de visto dos brasileiros né, nesse momento de retomada das solicitações? 
questions about this operations? Okay, yes. Um, during the pandemic, immigration, USCIS, definitely slowed down. Yes. Durante a pandemia, uh, o SCIS, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, eles estão trabalhando super devagar. But more importantly, the embassies and consulates in Brazil almost stopped working completely. E o problema, o grande problema é os consulados e as embaixadas dos Estados Unidos no Brasil que estão totalmente quase paradas. It is a huge problem that we are still going through with our clients. O problema, o é um grande problema agora dos clientes que estão esperando o atendimento nas embaixadas agora. Mm -hmm. Did he ask about the changes? Yes, he asked okay. how our SSS is working right now with the pandemic. Okay, immigration is finally starting to catch back up, but we are seeing delays on two particular types of cases that affect Brazilians. One is the work card, and the second is the green card delay. Uh, durante a pandemia, sim, eles estão super devagar, mas eles estão tentando voltar ao normal, e os clientes que estão sendo mais afetados é aqueles que são patrocinados pelo Green Card e o cartão de trabalho, Work Permit, Work uh, permit. cartão uh -huh. de trabalho, permissão de trabalho. Uh -huh. Sim, Work Permit é o, a permissão de trabalho, sim. Isso, é, e, e houve alguma mudança significativa durante a pandemia da lei de imigração ou continua ainda a mesma, a mesma coisa? Is the same uh, like the laws of the immigration after the pandemic or change something? The laws are mostly the same. We have not had any new laws from Congress making it easier to immigrate. Yes. Mm -hmm. As leis continuam uh, as mesmas e até o momento a gente não tem nenhuma uh, aprovação do Congresso para as novas leis de imigração. Ok. So, muito, muito legal as informações iniciais sobre imigração. Então, o, as leis continuam as mesmas e nós podemos é, perceber que por conta da pandemia, houve uma, uma paralisação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né? E, é, Miss Doyle, uh, aqui no Brasil, o consulado retornou agora os atendimentos no dia 8 de novembro. E a fila de espera está sendo de quase um ano de agendamento. É, é, é isso mesmo, né? Uh, you say the, uh, November, uh, November 8? 8, 8, 8. In November 8, uh, this year, the United States is going back with the uh, work, with the mm -hmm. consulate, with yes. the clients. Yes, reopen. But a lot of clients is waiting, like, um, That's right. for one year for some appointment. I will explain why. Because the consulate was closed in 2020 mm -hmm. and most of 2021, they have one and a half years of applicants clogging up the system. And they must let all of those applicants get finished before new people can go to the embassy. Ela está explicando que essa demora foi sim por conta da pandemia de 2020 e ele, no início de 2021. E eles, no momento, eles estão trabalhando com aqueles clientes que já antes estavam esperando. Então, os novos clientes, eles vão ter que esperar mais anos uh, só para a gente, uh, só para eles poderem processar esses clientes que já estavam esperando antes da pandemia. Tell him it is like a traffic jam in Sao Paulo. You have to let the cars start to move away. She's, um, ela comparou um tráfico de São Paulo. Tem que ir, tipo, super devagar, mas vai indo. Ah, that's great. É, é interessante essa comparação com o tráfico de São Paulo. Realmente é muito interessante. Yeah, é... É... <risos> Bom, pessoal, então, é, para quem chegou agora, nós estamos utilizando um serviço de tradução simultânea. Né? E para vocês entenderem... Eu estou traduzindo ela. Em português. Eu estava falando sobre a apenas a tradução. Okay. Yep. Okay. 
É, vamos falar agora, então, sobre o Green Card. É um tema bastante interessante também para os brasileiros, né? Ok. Ok. É, Miss Doyle, eu sinto que existe uma magia em torno dessa palavra, Green Card, <risos> aqui no Brasil, especialmente. É, poderia, por gentileza, explicar para quem ainda tem dúvidas o que é o Green Card e qual é a finalidade dele né, na sua utilização, por favor. Sim. With what is American citizenship? Yes. yes. No, no. Oh, green card and what, uh, oh, how can you use that? Yes. Okay. The green card is actually called a lawful permanent residency. O green card, para falar a verdade, se chama lei permanente de residência. Permanent is the important word. Permanência é uma permanente, permanência é uma palavra super importante. It says that you will live permanently in the United States, not permanently in Brazil. Diz que você vai viver permanente nos Estados Unidos e não no Brasil. And some clients are confused. They think the green card is a super duper travel document. Alguns brasileiros acham que green card é um super documento uh, para viajar pelo mundo. Mm -hmm. But it is not. Mas não. It is for you to live here most of the time. É para você viver aqui o tempo todo. And having permanent residency does not mean that you are a citizen. Tendo o green card ou o permanente de residência permanente não significa que você é um cidadão americano. You cannot vote. Você não pode votar. You cannot uh, run for office. Você não pode uh, se eleger para a política. Mm -hmm. And you cannot serve on a jury in the court. E você não pode servir para aqueles júri popular. Very importantly, if you get into criminal trouble with the green card, they could deport you. E uma coisa muito importante, se vocês fizerem alguma coisa errada com o Green Card, vocês podem uh, serem deportados. Ask it oh. about... uh, a gente respondeu a sua pergunta? Yes. Okay. Yes. Uh, eu, eu, eu também percebo que os brasileiros confundem muito o Green Card com a cidadania americana. Poderia explicar essa diferença? Yes, yes, absolutely. Typically, someone needs to have a green card for five years before they can apply for U.S. citizenship. Uh, a pessoa tem que ter o green card pelo menos cinco anos para depois aplicar para a cidadania. Other people just choose to keep the green card and do not apply for citizenship. Uh, muitos clientes uh, optam só ficar com o green card e Ficar renovando e não optar pela cidadania. Ah, então. Very, very interesting. Uh, eu tenho uma dúvida muito interessante também, que é, existe atalhos para obter o green card? Porque tem muita gente que vende essa facilidade na internet. Ah, aham. Uh -huh. I was wondering if we're going to talk about Getinho. Tell him I... <laughs> Uh, <laughs> yes. And I learned that this is a concept in Brazil that does not exist in the United States. So the way things work in Brazil legally oftentimes does not work in the United States. Uh, o jeito que uh, as coisas funcionam legalmente no Brasil, às vezes não se aplicam para cá. Mm -hmm. In the United States, the law is the law. Mm -hmm. E nos Estados Unidos, lei é lei. That is it. Apenas no jeitinho, no, no jeitinho. easy way, no adra adra. No jeitinho, no please. Mm -hmm. So, so I understand. It's sometimes hard for Brazilians to see. Oh, wow! 
There is no other way. That's sometimes hard for them to see. Muitos brasileiros, ela não entende, ela entende, mas muitos brasileiros eles não entendem isso. Eles acham que sempre tem um atalho fácil para chegar no green card. Tell me, use Jetinho in the United States, they could be deported and banned forever from coming back. Se a gente usar um jeitinho que os brasileiros procuram, é o pode cancelar totalmente o visto, ser uh, deportado e nunca mais entrar no país. And I don't want that to happen to my clients. E ela não quer que isso aconteça com os clientes dela. Tell them I am very careful with my clients. Very, ela é muito, muito cuidadosa com os clientes yes. dela. Motivo da escolha da Wellvind é justamente esse cuidado que ela tem com os clientes dela. Yes, absolutely. And so that's why I like his system because it goes through each law to see if they're qualified. That's very important. E por isso que ela gosta do seu sistema porque vai só vai chegar clientes para gente qualificados de acordo com o site do OSCS. So Wellvind is not Jetinho. Not. No. Not. No. Not. Not jeitinho. <laughs> Very nice. And tell them we just must be safe. It is different system. Oh, sorry. Helicopter pass here. It's okay. Oh. <laughs> oh, they must be safe and it is different than here than in Brazil. Uh, a gente quer que eles sejam, fiquem uh, seguros uh, com o processo deles, que seja do jeito dos Estados Unidos e não do Brasil. Uhum. Exato. Uhum. É, é, isso é muito interessante porque eu vejo isso, que vendem essa facilidade, por isso que eu fiz essa pergunta. Né? Porque eu estou And tell him, I hear many um, Brazilian clients say, how is this not easy? This is so hard. And they're surprised. Uh, e por isso que às vezes ela vê, tipo, surpresa nos clientes, uh, falando, uh, como isso uh, é fácil ou tão difícil? Uh -huh. They say, why? Why? Why that? Por que isso? Por que muitos dos documentos? Why so many things? Yes. Why this? <risos> <risos> Exatamente, e seguindo nesse, nesse caminho do, do, do atalho que não existe, quais então os caminhos corretos para é, solicitar o Green Card? Né? É, exatamente, não precisa explicar todos, mas é, apenas é, esse caminho é o correto, esse é o incorreto. Uh, Okay. Um, the easy way. I will tell him the two ways that most people get a green card. One is sponsorship by American family member. Um é ser patrocinado por um membro da família. Number two is employment-based case. E o outro é autorização de trabalho. Sometimes they can sponsor themselves for employment-based case. Às vezes eles podem e patrocinar eles mesmos. I think the easier of the two is have a family member sponsor them. O melhor jeito, o melhor uh, jeito fácil para isso é ser patrocinado por algum membro da família. Sim. Ok, perfeito. Mas não é todo mundo que tem família aqui. Exato. Muito, muito interessante essa, essa observação. Então, para você que tem essa dúvida de green card, como você consegue, quais são os caminhos, agora a gente conseguiu elucidar bem esses caminhos. Ok. Agora nós vamos falar sobre... Go ahead. Go ahead. Travou. Travou, voltou. Back. I'm good. Yes. <laughs> good. Agora nós vamos falar sobre, então, o EB1, o EB2NW e o EB3. Yes. 
seen, okay? I am ready. Tell him these are our most popular cases in our office. Aqui no nosso escritório é os mais populosos, famosos casos que a gente tem. Ok. Em 2018, nós fizemos uma pesquisa aqui no Brasil que mostrou para a gente que a maioria dos brasileiros é EB3. Confirma isso também aí? Uh, yes, many Brazilians want EB3. Okay. Also EB2. Sim, há muitos brasileiros é qualificado por EB3 e por EB2. Ok, perfeito. Então, nossa pesquisa foi certeira. É, Miss Dó, eu poderia explicar é, o que é o EB1? E qual é o perfil desse cliente para conseguir esse tipo de visto? Tell me again, what is the qualification of the client to get the EB3? EB1. One. Okay, EB1, yes. The EB1, EB1. Extraordinary Ability Visa. You have to be the best. Uh -huh. Uh -huh. O EB1 é o para a... Uh, as atividades super extraordinárias. Mm -hmm. A pessoa tem que ser o melhor. And I want him to look at the e wall behind us. Eu gostaria que você visse o nosso uh, wall, uh, parede da forma. And we actually have some Brazilian EB1 clients. Say guy, this guy, uh, people's members. Everybody. Uh -huh. You can say in Portuguese. Um, Uh, a gente tem um jornalista do CNN, a gente tem uma super buildingbody famosa aqui e a gente tem uma super advogada e fotógrafa de Flórida. Mm -hmm. Yes, so many Brazilians do qualify for EB1 with their career. Muitos brasileiros são qualificados com o... EB1 com a carreira deles. Yes, and what we like to do to see if you're qualified, you think to yourself, Am I the best? Have I reached the top of my field? Uh, para você ver se você é qualificado para o B1, o EB1, você tem que perguntar para você mesmo. Você é o melhor? Eu sou o melhor da minha área de trabalho, de atuação de trabalho. And if they think to themselves, yes, yes, I am the best, then we want to see their CV or resume. Se eles falarem, sim, eu sou o melhor, a gente vai querer ver alguns documentos e o resumê. Uh, resumê. Currículo. Uh, Currículo, sim. Uh -huh. Hey, I got it. Yes. Yeah, great. <laughs> so, yes, we want to see their CV or resume because immigration expects certain evidence, provas. Sim, a gente gostaria de ver o resumo dessa pessoa porque o SCIS pergunta muito sobre provas. And they are very strict. E eles são muito restritivos. Mm -hmm. com isso. And so tell them if I say yes, then it's a good case. Se eu estou analisar o seu caso e diz sim, o seu caso é ótimo. Mm -hmm. A gente tem super grandes chances de ganhar. Yes. Oh, yes, absolutely. <laughs> and um, the last thing is, it can be in any different area. It doesn't have to be a famous person. They just have to be the best at what they do. E o interessante desse visto é que pode ser qualquer tipo de área. Não é necessário que você seja famoso, mas que você seja o melhor. Ah, ok. Mm -hmm. Isso é interessante, pessoal. Mm -hmm. é, não basta você ser... Você tem que provar que você é o melhor. Yes, yes. So tell him, for example, right now we have a Brazilian client, the best dentist. A gente, no momento, a gente tem a, uma cliente de São Paulo, que ela é a melhor dentista do país. Estamos trabalhando no caso dela. Uh -huh. Nossa, very nice. Uh -huh. Muito legal, yes. muito legal mesmo. Então... É, fica aqui então para quem é, acredita ser o, ter o perfil EB1, né? Então você tem que ser o melhor e provar que você também é o melhor, tá? Agora, é, Miss Doyle, uh, muitos brasileiros eu tenho visto aqui que buscam saber sobre o EB2NW. Eu vejo muita informação errada por aí, aqui na internet principalmente. Você poderia explicar? 
o que é esse visto EB2NW, qual é o perfil também desse cliente, como ele, é, quais são as formas dele conseguir esse visto. Ok. Tell him to start. Many Brazilians get confused about EB2 NIW. A lot of Brazilians is oh, uh, Portuguese. <laughs> <laughs> uh, muitos brasileiros ficam confusos sobre EB2. O, e, o EB2 e o National Tourist Waiver, o NIW. Mm -hmm, mm -hmm. NIW. Yes. yes. And they, they qualify for EB2 they automatically get NIW. Eles acham porque eles são uh, qualificados para o IB2, EB2, eles acham que automaticamente são qualificados para o National Tourist Waiver. Então tem diferença. It's actually EB2, yes, tem diferenças. EB2+. Plus. Is, uh, can repeat, it's actually EB2+. Plus. Uh -huh. E para isso é EB2+, plus, o EB2+, mais alguma coisa mm -hmm. top. Mm -hmm. They have to satisfy EB2 requirements, which says master's degree or 10 years of experience. Eles têm que seguir as qualificações como tem que ter no mínimo um mestrado, mm -hmm. tem que ter 10 anos de experiência na área de atuação. Professional worker in the field. Eles têm que ter uh, professional worker. Yeah, oh, you already said uh, that. Okay, okay. Sim, eles têm que ter... Uh, <laughs> No mínimo, o mestrado, eles têm que ter 10 anos de experiência na área, tem que ser profissional nisso. Mm -hmm. The National Interest Waiver says, you're coming to the U.S. to help the people of the U.S. O National Interest Waiver, uh, National Inter uh, Interesse da Nação, uh, eu esqueci. N-I-W. Mm -hmm. Yeah, N-I-W. <laughs> uh, eles têm que mostrar para... <laughs> Eles têm que mostrar para. Understand. Não, eles têm que mostrar para a imigração que eles são, que o cargo deles, uh, que o profissionalismo deles são qualificados para o país, são de interesse nacional para cá. Yes. So tell him many Brazilians qualify for the EB2, but their work when they come here is not in the national interest. Muitos brasileiros são qualificados para o EB2. Porém, não são qualificados para o NIW, eles não, têm quali eles não são de interesse profissional daqui. Mm -hmm. Mm -hmm. Então, você quer mais informação? É, 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 é só é, para diferenciar o EB2 do EB2NW, tem diferenças então. Então, o NW é um plus. Sim. Sim, Sim. ok. Tell EB2, is it solamente only? Uh -huh. so, solamente is Spanish. Uh, so uh, no. Solamente. So mm -hmm. EB2, solamente must have U.S. job offer from U.S. company. Uh, para o EB2, uh, a pessoa tem que ter uh, uma oferta de trabalho de uma companhia americana daqui. National interest waiver EB2, no job offer required. Na, uh, NIW, EB2, não é necessário job, não é necessário oferta de trabalho. Uhum. Ok, olha, informação muito interessante para você aí de perfil EB2, tá? O EB2, o EB2NW, tá bom? Muito interessante mesmo. Uh, e a nossa última pergunta, até a Miss Doyle está no horário de trabalho, então a nossa última pergunta aqui é sobre... Uh, a maioria dos brasileiros tem o perfil EB3, como eu falei há pouco, né? Quais são as formas de conseguir esse visto e qual é o perfil desse cliente? So he wants the profile of EB3? Ok, sim. EB3, number one, must have US job offer from US company. Ele, uh, para o EB3, tem que ter no mínimo uh, uma oferta de trabalho aqui de uma companhia americana. See. Uh, second, they can have bachelor's degree or be a skilled worker. No, ele tem que ter no mínimo uh, bacharel. Ah, uh, bacharel. Uh, sim, bacharel. 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 Ele tem que ter skilled worker. Skilled worker. Ele tem que ser super qualificado. Habilidade de trabalho, sim. Sim. 
Tati, Harry, no trabalho. Sim, okay. sim. Um, Habilidade. They don't necessarily have to have the degree, but they need to have a job they can do. Like Não é necessário ter um, um diploma, alto diploma como os outros, mestrado, tá, essas coisas. Você tem um bacharel, uh, bacharel e o tecnólogo, uh, você pode ser qualificado para isso e com essa oferta de trabalho aqui. Uhum. E ele precisa de um sponsorship como o primeiro também? No, no. Um, and here, tell, uh, tell him, are we going to talk about uh, scams or people trying to take their money? Uh, a gente vai falar sobre companhias que mentem para os brasileiros sobre vistos. Sim, agora. Now. Okay, okay. Now. Okay. Uh, tell him, we sometimes see a fake U.S. company. Sponsor Brazilian for EB3. A gente vê muitos casos de brasileiros mostrando documentos de uh, empresas que não existem uh, sendo patrocinada por essas empresas que não existem. Tell him there is a way to tell if it is fake. Tem um jeito de dizer se é verdade ou não. The U a real U.S. company must pay the fees to be the sponsor. Uh, a real U.S. company must pay the fees real, to be the sponsor. Uh, a valid job offer. Ah, uh, ok. okay. Isso. Para mm. gente ver se a empresa é falsa ou não, a empresa ela tem que pagar pelo visto de trabalho dessa pessoa. A fake company will say, you pay me to e be the sponsor. E a empresa falsa fala para você pagar o visto para ela. That is how they can tell the difference and not be tricked. Isso que a gente vê a diferença, porque isso não existe, e a gente descobre que é um truque. Uh -huh. Ok, é, é, é uma... um sales visa, né? É uma venda de visto, né? Uma venda de visto. Um comércio. Oh, selling visas. Isso, sim. Yeah. To exist. That's uh -huh. isso, não é, isso não é para existir isso. Isso que é jeitinho. Uh -huh. And so his, um, his app will help people to see do they have a real chance and if somebody says, oh yeah, 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 but Wellvine says no, they should be careful. Oh, por isso que o Vibe vai falar se é, você é qualificado ou não para você tomar cuidado com essas companhias. Exato. É, é exatamente nesse tema é, que nós percebemos que também é, coopera com a imigração ilegal, correto? Yes, that's right. And so the result is they could get put in jail and deported forever. Uh, e os resultados é colocar na cadeia e ser deportado para sempre. No good. No bom. No, no good. good. <laughs> então, para você que está é, pensando em migrar para os Estados Unidos, você percebe que não existe, é, como acontece no Brasil, né, esse almoço grátis. Né? Você não paga o visto, pelo contrário, né? ou você se autopatrocina, ou uma empresa americana que patrocina você. Não você que paga o visto. Né? Você não paga para uma empresa ou uma pessoa o, o seu visto, no caso. Então, é o que a Miss Doyle comentou agora. É um, um, um comércio fake, né? Então, isso não existe. Tá? Uhum. É... Para quem tem as ofertas de trabalhos aqui, é a companhia que tem que começar o caso. And tell him, in the future, after steps have been taken, the uh, Brazilian can pay for some, but at the beginning, the company must pay all. No início, uh, porque tem step by step, is passos a passo, mas no início é a empresa que vai pagar pelo esse visto. No futuro que o a pessoa que vai pagar uma taxa. Tell him by law that is what. Por lei. Mm -hmm. Ok. E a Miss Doyle quer fazer algum comentário extra? Sim. 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 Ok. Please. 
Oh, yes. I am so excited for this app because many Brazilians are getting wrong information and this app is going to show them if they are truly qualified and it will protect them from making a bad mistake. A Mrs. Doyle está muito animada com esse novo app que é o Wi-Fi vai mostrar quem são os clientes qualificados ou não para os tipos de visto. Vamos vamos falar a verdade para ninguém cair no truque. We don't want people to make a mistake and lose all of their money for a fake job. A gente não quer que a pessoa faça um erro, gastar muito dinheiro com uma companhia errada. And if they are qualified, then they can easily determine, is it time to call the lawyer? Se a pessoa é super qualificada, quando eles verem que ela é super qualificada, é quando ela tem é a hora de ligar para o advogado. Yeah. Exato. Exatamente isso. Então, Miss Doyle. Então, ela está super emocionada com esse app. I, I, eu também. I have. <risos> yes. Me too, me too. Oh, yeah. é, é, Miss Doyle, eu gostaria muito de agradecer é, o seu tempo, eu sei que é muito curto, e a Ana por, por esse serviço de Sim. tradução incrível. Oh, não, só Welcome, de nada. De nada. <risos> thank you, thank you. Muito, muito obrigado mesmo. O pessoal que acompanhou a nossa live e vai, ela vai ficar disponível, né, para você também no futuro acompanhar. A Ana fez um trabalho de tradução simultânea, então você não precisa ter medo de conversar com a Miss Doyle em inglês. Você percebeu que é, na prática as coisas acontecem. Miss Doyle, thank you very much for aceitar my invite. E a gente se vê numa próxima. Ok, thank you so much for your time and as usual. Ok, thank you. Bye bye. Tchau, tchau. Thank you. Nice to see you. Tchau.